형, 형님 이름 엄마 어머니 근데 아, 갈 때는 너희 엄마 <웃음> 내, 내 편은 아니에요 내 편은 아니에요 <웃음> 뭐 사야 될 때는 자기야 하라면 야 <웃음> 저희 남편 쪽에 다섯 남매 있어요. 저희 남편은 막내이라고 저는 처음에 시집을 갈때좀 헷갈리고 또 호증이 어떻게 부른지 좀 당황했어요. 원래 베트남에서는 그냥 나보다 좀 낳는 남자이라면 다 오빠 오빠이라고 해요. 남편이 형이라도 오빠이라고 불러요. 근데 한국에서는 좀 다르게. 중국 같은 경우는 우리 호칭은 그렇게 많이 없잖아요. 그냥 빠바, 어, 마마. 아버지, 진정 아빠, 엄마. 어, 그렇지 똑같이 부르는 거예요. 시아버지, 시어머니 부르는 거 똑같아요. 똑같아요. 그냥 빠바, 네. 마마. 베트남은 네. 똑같나요 아, 베트남에는 호칭 맞지 않아요. 나보다 어른 오빠한테 그냥 안라고 하고 음. 또 나보다 더 나이 많은 언니한테 찌라고 하고. 또 엄마 아빠는 자매라고 하고 어, 시집에 갈 때나 뭐 남자 장에 갈 때도 그 부모님한테 자매라고 불러요. 아, 똑같은 부르는 거예요? 네네 똑같아요. 어, 우리랑 좀 비슷한. 그렇죠 우리하고 비슷해. 근데 우리도 우리가 조금 다르잖아요. 네. 앞에서는 남편 앞에서는 어, 어머 시어머니 계시래나 어, 마마 어머니 근데 갈 때는 너희 엄마 이 <웃음> 마마 <웃음> 너희 엄마 왜 그랬어요? 남편이 형이 와이프 네. 그러면은 형수이죠. 그렇죠. 그러면 제가 형이 물었잖아요. 네. 저도 모르게 그냥 언니 물었어요. 그래서 제 남편이 언니 부르면 안 된다. 형님 물어야 된다. 어 근데 형님 제 드라마 볼때예 알겠습니다. 형, 형님 이렇게 물어도 네. 되잖아요. 네. <웃음> 그 앞에 하는 것처럼 형님이 형님을 어떻게 불러요 이래가지고 허중이 어, 되게 음. 복잡하고 우리 처음에는 한국 왔을 때는 아마 외국인은 다 비슷비슷할 그쵸? 것 같아요. 허중이 되게 네 어려워요. 네. 남편 우리 서로 부를 때는 어? 영애할 때는 뭐 자기야, 자기야. 예, 나중에는 이름 서, 예, 부르고 어. 나중에 아이 생기면 아이 앞에서도 엄마 아빠 뭐 이렇게 부르고 네 그리고 요즘도 당신 당신 이렇게 부러요. 네. 그럼 처음 만날 때는 어떻게 불었어요? 이름으로요. 아 이름으로? 네. 우리 남편 나보고 중국어로 라오공 부러 달라고. 아. 특히 아, 한국 사람들 같이 모여 할 때도 중국어 이렇게 불어다 아, 자랑스럽나 봐요. 그래나 봐요. 저는 이제 처음에 남편은 여보라고 부르라고 해요. 근데 시대 시구 앞에서 여보 여보 이렇게 부르니까 안 돼. 어 우리 어머니가 야, 야 무슨 일이야? 아니 서방니라고 음. <웃음> 한국에서 서방니라고 부르라고도 그랬었어요. 또 서방니라고 부르니까 남편 아니야 여보라고 부르라고 그래서 음, 저는 이제 저 나름대로 부르어요 이렇게 홍쇼핑 보고 뭐 사야 될 때는 자기야 부르고 <웃음> 용동 <웃음> 어 평상시는 그냥 여보 이제 하라면 야 <웃음> 처음에 한국 왔을 때는 그 남편한테 자기야 이렇게 부르거든요. 네. 저는 처음에는 그냥 사귀하는 시간처럼 오빠 오빠 불렀어요. 우리 남편도 뭐해 오빠 불러 오빠 부르라고 해. 근데 지금 아이 생겼으니까 그러면은 어 원래 시부모님 앞에 하면은 여보 부른 부르잖아요, 맞죠? 근데 우리 남편도 이러죠. 시부모님 앞에서도 자기 부르는 거야. 오, 원래는 오. 오빠를 불렀다가 자기 부르는 거고 네. 얘는 자기 자기 불렀어요. 친구들이 남편 부르는 거를 아, 그거죠. 저도 안 되더라고. 이제 온지 저보다 더 오래 왔어요. 한 십몇 년 넘었는데 전화하면 오빠. 아, 너 그거 너무. 아, 나 <웃음> 오빠. <웃음> 자기야 이런 거 좋아해서. 그 오빠를 한 번도 부른 적이 없어요. 나한 번도 부를 본 적이 없어요. 진짜 부탁하기 있으면 전 남편 어, 부탁 <웃음> 이상하는데. <웃음> 네. 네. 어, 남편은 오빠 소리 듣고 싶었는데 어, 저는 그냥 오빠는 무슨 오빠야 아저씨 <웃음> <웃음> 오빠는 잘안 되더라고 근데 친구 보니까 그거를 잤대요 우리하고 음. 막 남편 요, 이렇게 막 하다가 전화 왔어요 오빠 <웃음> 어, 너무 신기했어요 아, 저는 잘안 돼요 <웃음> 저는 처음 왔을 때 남편이 
어, 부모님이 좋은 이름을 줬는데 그 이름을 불러 안 주면 어떡하는가 하면서 저희 이름을 불렀어요. 그러니까 시어머님이 엄청 혼냈어요. 어디 이름 부르는가 하면서 여보 해야 된다는데 여보가 안 나가, 저는 안 나가더라고요. 여보 하는 소리가. 그래서 가서 툭툭 치고 얘기하고 이랬고 했거든요. 근데 요즘에는 어, 우리 아저씨가 저보고 오빠라고 불러 이러는 거예요. 저 보고 그래. 오빠는 아무하고나 오빠하고 부를 수 있어. 우리 중국에는 그쵸, 예. 나이 많은 사람이 되는 딱그 오빠라고 이렇게 부르거든요. 그쵸. 그래서 그건 아닌 것 같아. 제가 그래 지금까지도 오빠라고는 못 부르고 있어요. 음. <웃음> 그래서 여보래 여보도 잘안 나가더라고. 아직까지는 여보가 안 나가고. 뭐라고 불러요? 응? 뭐애 이름 부르든가 아니면 저도 아 맞아 맞아. 자기야 이렇게 불렀어요. 그래 휴대폰에 절 처음에는 자기라고 입력시켰다. 요즘엔 자기가 아니에요. 뭐라고 해요? 뭐라고 할까요? 뭐라고 했을까요? 남이 아는데. <웃음> <웃음> 저는 처음에는 그냥 남편한테 자기야 이렇게 부르는데요. 근데 요즘은 나이 조금 들면서 여부야 여부 이렇게 특히 시댁을 갈 때는 자기야 부르면 은 약간 뭔가 이렇게 시대 어른들한테 조금 눈치 부는 것 같아요. 약간 이렇게 호칭이 바뀌었어요. 한 여부 여부라고 이렇게 부렸는데요. 처음에도 저는 헤드폰에 저장할 때는 또 자기야 이렇게 부려요. 에, 우리 자기 아니면 어, 우리 자기야. 근데 요즘은 어, 뭐 저장했죠? 뭘까요? 안 궁금해요? 몰라. 아니요. 어. 아니요. 내, 내 편은 아니에요. 내 편은 아니에요. 아니, 맞아. 네. 빨리 말해봐. 우리 집 대장님. 이렇게. 아, <웃음> 네. 대장님. 이렇게 불어요. 네. 언니는 어떻게 남편이 어, 제가 그냥 남편 이름으로 저장했어요. 네. 왜냐하면 음, 제가 들었어요. 어, 결혼하고 나면 호칭이 바뀌는데 자기도 자기 본인의 이름으로 한번 부르면은 뭐 그렇게 부를 때가 제일 고렵다는 거였어요. 네, 네. 그렇죠. 그래서 그냥 그 이름 그대로. 맞아요. 자기는 음. 저도 그냥 본인 이름, 남편 아, 이름으로 아. 저장했어요. 그리고 한국에서는 네. 그 아이 생겼으면 애 이름을 부르는 이모 누구 아빠, 음. 우리 엄마, 우리 누구 엄마 있잖아요, 맞죠? 근데 베트남에서 그렇게 하지 않아요. 그냥 아. 그냥 호칭으로 불렀어요. 근데 한국에서 그렇게 부르니까 좀 그렇어요. 아, 나는 그때 그때가 변해요. 여고 사학 했을 땐 자기야 이러고 부르고 얘기하고 네. 그 다음에는 화났을 때는 당신 그냥 이거 해줘 이렇게 하고 <웃음> <웃음> 그다음 또 그다음 보통 때 얘기할 땐 애들 있을 때는 애들 이름 불려서 얘기하고 어... <웃음> 뭐가 부탁할 때 자기야 이렇게 어, 하고 오늘 어... 올 때도 기름 넣어야 되는데 네. 자기야 사다 하나 줄래 하니까 <웃음> 줬어요. 네. 근데 만약 화를 냈으면 안 줬을 것 같다. <웃음> 궁금한 거 있는데 혹시 시아버지께서는 어떻게 불어요? 어 시아 시아버지는 처음에 이제 그 순재 엄마 이렇게 부르다가 음. 이제 샤오리 며느리 이렇게 부르고 아. 어 저는 아 샤오 매랑 그래 이제 엄마로서 아니고 그냥 제 며느리다. 어, 어 이거 되게 좋아하더라고 아. 샤오리 며느리 매부 전화하는 데는 여보세요 네네 네. 샤오리 며느리가 이렇게 하면 네 아버님 어, 이거 되게 좋아하세요. 그래도 이름까지 이대로 가는데 우리는 그냥. 우리 큰애 이름 부깅 근데 부깅 엄마 이렇게 큰애 있어부터는 제 이름 아예 그냥 사용하고 안, 저는... 안 쓰는 거 뭐지 음. 지금 우리 어머니를 그렇게 부르요 우리 집의 며느리 이렇게 아. 집의 며느리 이렇게 되게 어, 편하지서 어, 소개할 때 마음 속 들어갔어요. 어, 마음 속 들어갔는가 봐. 소개할 때 우리 집의 며느리 이렇게 소개해요. 다른 사람이 어. 예, 아 이거 어, 누가 해서 우리 집에 맨날 항상 이렇게 하니까 어, 너무 저도 친근감 느끼고 처음에 이제 누구 누구 엄마 저도 이름이 있는데 <웃음> 누구 누구 엄마라고 그렇게 살아야 되나 그런 약간 이제 그 어, 스스패 어 지금 이제 이름 부르주니까 되게 너무 좋은 거예요. 아 저도 음, 저는, 그렇게 부르면 음. 좋겠어요. <웃음> 저는 그러면 음. 저 시아버지께서는 저를 어떻게 보는지 알아요? 맞춰보세요. 큰 애기. 아, 네. 아직까지요. 결혼한 10년 넘었는데도 큰 애기, 큰 애기로 불러요. 오, 네. 아이들은 그때는 이제 할머니라고 이렇게 불러요. <웃음> 근데 와가지고 제가. 젊은이가. 아, 아유, 내게 젊은인데 <웃음> 할머니 불러요. 그래 그때 내가 약간 기분이 좀 묘해요. 근데 얘들은요, 되게 웃기는 놈은 되면, 어른들하고 같이 있으면, 
할머니 이렇게 부려요. 근데 어. 어른들 없으면 나 운전 많이 눌려요. 중국 할머니. 나 혼자 기분이 안 좋았어요 그때. 어, 그 중국에 붙여서 나 눌려요. 그래서 아유, 그때 기분이 되게 지금은 이렇게 이렇게 재미가 이렇게 들었는데 그때 당시 되게 기분이 안 좋아. 어른들, 네, 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 어른들 있으면 네, 할머니고 <웃음> 어른들 옆에 없으면 중국 할머니, 중국 할머니. 어. 왜 중국 붙이 있는데요? 네. 그냥 할머니만 되지. 네. 이렇게. 네, 맞아요. 우리가 더 사랑.